prif ddamcaniaethwyr cymdeithasaeth glasurol. Roedd y cymdeithasegwyr cynnar yn ceisio gwneud synnwyr o a trio esbonio y newidiadau cymdeithasol oedd yn digwydd yn y cymdeithas. Nhw oedd nhw sôn am dan pethau fel y diwydiannu oedd yn digwydd, hynny yw creu tefu mawr um, diwydiannol yn y ffactori oedd yn yno. Lle oedd trefolyn gan ohlog gyda fo. Oedd nhw'n edrych ar y modd oedd cyfelafiaeth wedi cymryd drosodd yn llefydd fel Ewrop. Oedd nhw'n sôn am pethau fel chwildro ada, chwildro ffrenig enghraifft da o hyn. Ac oedd nhw hefyd yn edrych ar ffurfriant biwrocratiaeth, um, ar ffordd oedd gwladwriaethau neu gwledydd modern newydd wedi dod i fodolaeth. Y gadwn ni edrych ar un o'r cwestiynau mwy a sylfaenol eto fe maes cymdeithas ac sef y gwahanaeth rhwng strwythur ag un golyn. Oedd y cwestiynau mwy wrth raidd y damcaniaethau clasurol yma o fewn cymdeithaseg. So gadwn ni at goffan hyn yn o'r syniad o y macro a'r micro. So gan gychwyn rhai edrych ar y macro, sut mae sefydliadau, pwysig, mawr o fewn y gymdeithas fel crefydd, gwaith, addysg, sut mae rhai'n ynddyn wadu ar yr unigolyn. A sut mae'r unigolyn fel rhywbeth o bwbed o dan y strwythurau yma, dan ddylanwad y strwythurau yma. Ac ad ni wedi edrych wedyn sut mae'r micro yn gwahaniaethu fy'n hyn. Gyda'r micro ni'n gweld y rhyngweithiad o fydd i fydd yma sy'n digwydd rhwng unigolion. Yr ysteron symbolaidd wedyn sy'n dod o'r ymddygiad cymdeithasol yma. A sut mae hyn yn ei tro yn dylanwadu ar um, sefydliadau a strwythurau mawr fel crefydd, gwaith ag addysg. Ac wrth yn un mynd ymlaen i drafod y cymdeithas egwyr cynnar, um, cadwch mewn cof o gwahanol bwyslais um, dyn ni'n gweld o fewn cymdeithasau gan y strwythur o ffactor bwysig neu'r unigolyn o ffactor bwysig y macro a'r micro. Dyn ni'n edrych ar hyn yn cael destun gwaith uh, yr unigolion. Felly, nawr ni gychwyn efo Carl Marx, tad Comunyddiaeth a Cymdeithas Egydd um, pwysig dyn ni dal yn drafod. Heddiw yma, oedd o'n trafod dylanwad y strwythu'r economaidd ar gymdeithas. Ac roedd o'n feirniadol iawn o'r drefn gyfalafol. Felly, um, oedd o'n credu bod cyfalafwyr, y bwrjwazi yn exploitio ac yn cymryd mantais o'r gweithwyr. Gobaith Marx oedd y byddai'r dosbarth gweithiol yn datblygu rhywbeth o ymwybyddiaeth dosbarth neu class consciousness. A byddwn nhw wedyn, ar ôl datblygu'r ymwybyddiaeth yma, byddwn nhw'n codi mewn gwrthryfel i chwalu'r drefn gyfalafol anheg. Er mwyn trio gwireddu'r weledigaeth yma, mae nath Marx ac Ingels um, ysgrifennu a cyhoeddi'r manifesto comiwnyddol. A mae'n ddiddorol, os wnewch chi edrych ar ddiwedd y manifesto, mae o efo'r galwad yma i'r gweithwyr ledled y byd. Nid oes gan y proletariaid ddim, ond eu cadwynau i'w golli, a mae ganddynt byd i'w ennill. Proletariaid pob gwlad y minwch. Felly oedd Marx yn pwysleisio dylanwad strwythyr a economaidd unigolion ar ffordd oedd nhw'n caethiwo ac yn camdrin y gweithwyr. A mae'r decanynt yma yn un positif yn dyw mewn rhyw, rhyw beth angerddol, so dwi'n ti'n gallu gweud bod Marx eisiau chwildroi y system. Nag yn newid ar chwarae bach sydd y ddim yn golwg, ond chwildroi rhyw beth. A mae'n bwerus yn dyw, mae'n effeithio, ond yn ni wrth i ni'n ddallu'n hwn, mae'n dal yn effeithio, ond hi'n tefu sy'n ymwneud. Yn de, a mae'n dangos hefyd, oedd Marx yn fwy na dim ond rhyw academydd, a fyddwn ni'n gweld ddeip a dyrcain mewn munud. Fyddwn nhw'n academwyr yn gweithio mewn prif ysgolion. Oedd Marx yn chwildroadol uh, iawn ac yn trio arwain i greu chwildro o fewn cymdeithas. Dyn ni'n waith, a mae'n waith wedi bod yn ymadwy ddylanwadol, a dyn ni'n dal, dal yn sôn amdano fo hyd heddiw. Ac os wnewch chi enwi Marx dyrcain mae Weber i rhywun ar y stryd, yr unig berson o fosib, bysa pobl sy'n heb astudio cymdeithasau gan gwybod amdano nhw ydy Karl Marx. Mae gael ni edrych felly ar Max Weber, a mae gwaith Weber yn perthyn i'r bysbetu dehongiadol, oedd hynny wedi gweld troion, o pwys y sama ar Verstein, neu sefyll yn sgidia, sawl un o stydio, er mae'n gweld sut, maen nhw'n ei teimlo. 
am y feibio yn pwysleu eisiau bod ffactorau eraill o fe'n cymdeithas. Nid yr economi'n unig sy'n cael dylanwad ar gymdeithas. Mae feibio yn wahanol i um, dyrcau mae'r enghraifft yn pwysleu eisiau bod angen i ni ddeall gweithred oedd cymdeithasol. Yr hyn mae fe'n ei alw'n social action i ni golion, er mwyn deall sut mae cymdeithas y hangach yn gweithio. Felly tra bod Marx a Dirk yn pwysleisio yn dylanwad strwythurau cymdeithas ar yr un i golyn, yn syniad am o'r puped, a'r macro, roedd Weber yn gosod yr un i golyn fel cynnol bwynt ei gymdeithas, pwysleis ar y micro, a dylanwadu o'r gweilod i fynu. Bosib na cyhoeddiad mwy a enwog Weber oedd y foeseg protestanaidd ac ysbryd cyfalafiaeth. Ac yn famad yn ein gweld bod Weber yn credu fod syniadau crefyddol er enghraifft um, bod chdi angen gweithio'n galed i glodforu neu addoli dyw, bod hyn yn cael effaith a dylanwad ar fywyd economaidd pobl. Roedd Weber yn credu y byddai rhesymeg crefyddol y tu cefn i weithredoedd unigolion yn cael eu golli, dros amser, a fydd yn math newydd o resymeg yn cymryd i le, oedd yn senedig ar greu elw yn y ffordd mwyaf effeithiol bosib. Felly, byddai pobl ddim yn gweithio er mwyn clodfori dyw, dim mwy, fydd yn gweithio er mwyn dim ond creu elw. A mae hyn yn arwain ymlaen at un o'i brif gysyniadau sef o gywell heian. Credai fe bydd fod y rhesymoliad neu'r rationalisation yma yn cymryd dros fy wedi'r pobl. Bydd hyn yn ei caethuo nhw felly o fewn y system gyfalafol. A dyn ni'n gweld hyn ar hyn o bryd y fyn yn gymdeithas sydd o hon i, yn syniad yma o bobl yn falle yn gorweithio um, ac, yn, ac yn cael eu caethuo o fewn y system gyfalafol. Ac wrth gwrs mae hwn yn un o'r rhesymau oedd Marx i hunan, eisiau chwildroi yr hws y felly achos bod pobl yn cael eu caethuo i gyfalafiaeth. A nesaf, Y trydydd person yn ymwneud i drafod, Emil Dyrkheim. Roedd Dyrkheim yn credu bod gan sefydledau cymdeithasol rôl i'w chwarae er mwyn cynnal undod cymdeithas. Er enghraifft, tra byddai Marx yn pwysleisio dylanwad negyddol rhyw bethol crefydd ar gymdeithas, roedd Dyrkheim yn pwysleisio'r cyfraniad pwysig a wnau crefydd i undod cymdeithasol. Felly oedd yn gweld o fel rhyw beth da, rhyw beth oedd yn uno, cymdeithas. Cred Dyrkheim fod gan sefydladau macro cymdeithas, swyddogaeth i gynnal cymdeithas a gelwir hyn yn ddamcaniaeth swyddogaethol neu functionalist theory. Felly, yn wahanol i'r golwg negyddol oedd gan Marx ar gymdeithas, roedd Dyrkheim o'n pwysleisio bod gan y strwythu'r cymdeithasol, bod gan sefydladau o fewn cymdeithas fel yr economi a crefydd oedd o'n pwysleisio bod rhain efo cyfraniad pwysig i wneud i gynnal cymdeithas efo i gilydd. A mae hyn yn arwain ni ymlaen at consensus gwerth oedd felly neu'r falw consensus. A mae hyn wrth raid ddamcaniaeth Dyrkheim a'r swyddogaethwyr yn gyffredino. Felly roedd cynnal unddo'r cymdeithasol yn bwysig i Dyrkheim, ond consensus gwerth oedd pawb yn cyd dynnu. Un o'i brif gysyniad oedd brydoleth consensus gwerth oedd, sydd bod unigol yn y fewn cymdeithas yn rhan i'r un gwerthoedd. Mae'r consensus gwerthoedd yn deillio o sefydliadau'r gymdeithas, a mae'n hanfodol i fydoleth cymdeithas. Doedd Dyrkheim ddim yn edrych ar unigolion yn gweithred, oedd yn edrych ar sut oedd pobl yn cyd dynnu ac yn cytuno er lles y gymdeithas. Roedd llawer o waith Dyrkheim yn edrych ar sut mae gwahanol rhan o'r gymdeithas yn cynnal trefn cymdeithasol ac mae cynnal y consensus gwerthydd yn gynolog i hyn. Felly, ffordd positif wedi'ch ar y gymdeithas gyda ffawb yn cyd dynnu a'r pwysus ar y casgliadol, the collective, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, tri dyn gwyn dyn i wedi trafod yn fan hyn. A mae'n y broblem um, yn fan yma. Um, dyn ni heb glywad llysia profiadau pobl amrywiol iawn. Dyn ma'n ni dri unigolyn o gymdiroedd weddol llywyrchus um, pobl dosbarth canol um, oedd y tri ohonyn nhw. Felly mae'n bosib i ni ddadla bod yr unigolion yma yn cynhyrchu gwaith o safbwynt dynion gwyn. Um, dynion sydd yn dod o gefndiroedd breintiedig. 
A yw'r dathansoddiad y cymdeith y segwyr yma wedi talu digon o sylw i sefyllfaedd merched a phobl y gymdiroedd ethnig gwahanol. Er bod nhw'n cael llai o sylw, roedd unigolion eraill o gymdiroedd gwahanol hefyd wedi cyfrannu yn bwysig tuag at ddatblygiad cymdeithaseg fel gwyddor. O gael di'n ni'n troi yn sylw at Harriet Martino i ddechrau. Yr oedd Harriet Martino yn ysgrifennu damcaniaethau cymdeithasol o safbwynt merched, a hydrych nag o safbwynt dynion. A gosyn ni'n edrych ar y cefnod yma, oedd hwn yn gyfraniad holl bwysig, yn ystod y cefnod doedden ni ddim yn gweld fod gan ferched yr un hawliau a dynion, doedd gan ddim yn ddim yr un mynediad at addysg, felly mae'r ffaith bod Harriet Martino wedi cyfrannu i'r maes yn un hennod bwysig, ond mae'n bwysig o fe'n cymdeithasig bod ni yn astudio ei gwaithu, neu fel arall, beth sy'r ffeministiaid yn dweud bod ganddyn ni rhywfaeth o male stream sociology, so bod eisiau ni sicrhau bod ni'n clywed lleisiau mynywod. Unigolid arall, pwysig i ni drafod oedd The Boys, dyma ni academydd di naeth lot fawr iawn i symud, naeth lot fawr iawn i astudio profiadau pobl di yn America o fewn eu cymdeithas, wel cymdeithas hiliol iawn oedd nhw'n byw yna fo, felly oedd o'n academydd ac oedd o'n ymgyrchydd brwd hefyd, a nath o'n neud astudio hil a hiliaeth yn ganolog i'w astudiaeth o cymdeithas, ac mae mor bwysig o fewn cymdeithasig bod ni'n clywad lleisia a profiadau pobl o gymdiroedd amrywiol, fel bod ni'n sicrhau bod profiadau byw pobl ddim yn cael eu anwybyddu, nhw'n wedig os ydy'r perth pobl yna yn perthyn i grwpiau cymdeithasol, ella sydd yn cael llai o sylw o fewn y gymdeithas. A dyna pam mae'n bwysig i ni hefyd fod Cymru i fod yn astudio cymdeithaseg, nid rhyw beth wrth y pobl eraill ar ben drawr byd fod yn gwneud ydy astudio ar byd mewn ffordd cymdeithasegol, mae'n bwysig y bod ni'n gwneud hefyd i ddweud yn stori ni ac adrodd ar yn cymdeithas ni.